നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലേർട്ട് ഇല്ല സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലേർട്ട് ഇല്ല ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് മുകളിലെ കനത്ത മേഘങ്ങൾ നീങ്ങി ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്കും പരക്ക ചെറിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ തെളിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പേമാരു പെയ്ത വടക്കൻ ജില്ലകളിലടക്കം അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലായി പുഴകളിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു വെള്ളമിറങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിയെട്ട് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലായി രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ കഴിയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴെണ്ണം തൃശൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും മലപ്പുറത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴും വയനാട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴും ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു കേരള തീരത്ത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മഴക്കെടുതി നേരിടുന്ന കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ സഹായവും നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം പിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭ്യർത്ഥിച്ചു മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന അവലോകനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും രാജ്യം മുഴുവനും തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു in the camps people were saying that they require medicines and cleaning up so we we mentioned that here as well uh, of course this is a tragedy and the rest of the nation must help kerala the government uh, the national government must help kerala as well i also called the prime minister and i mentioned to him that this is a tragedy that has taken place and that uh, the central government must help mali idin van durantham undaya kavalapara rahul gandhi sandarshichu കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം പിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായാണ് ഇന്നലെ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭൂതാനം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു ക്യാമ്പിൽ അന്തേവാസികളുമായി സംസാരിച്ച രാഹുൽ ദുരന്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ സ്വന്തക്കാരും സ്വത്തുവകകളും നഷ്ടമായവരെ അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു മരുന്നും ക്ലീനിങ്ങിനുള്ള സാമഗ്രികളും ലഭ്യമല്ലെന്ന് ക്യാമ്പിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഇന്ന് കൽപ്പറ്റയിലെ ദുരന്ത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കും കലക്ടറേറ്റിലെ അവലോകന യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും വയനാട്ടിൽ സൈന്യത്തിന്റെയും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പുത്തുമലയിൽ കാണാതായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും ജില്ലയിൽ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് കുടുംബങ്ങളിലെ മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് മുപ്പത് വീടുകൾ ഭാഗികമായും ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ജില്ലയിൽ മരണക്കെടുതികളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ദുരിതബാധിതർക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൂറ്റി അൻപതിലോട് സാധനങ്ങളാണ് പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത്തവണയും തലസ്ഥാനവാസികൾ പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് അകപഴിഞ്ഞ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ തുറന്ന് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടത്തുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മധു പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ സോപ്പ് ക്ലീനിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കുടിവെള്ളം അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കും ദുരിതാശ്വാസ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായം വേണമെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടോടെ ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു ക്യാമ്പുകളിലേക്കായി പുതപ്പുകൾ മാറ്റുകൾ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ലുങ്കികൾ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ടോയ്ലറ്ററികൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫുഡുകൾ ഇത്യാദി സാധനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ യാത്രക്കാർക്കായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോയമ്പത്തൂർ തിരുനെൽവേലി തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് അൻപത്തഞ്ച് ബസ്സുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓടുന്നത് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഭൂരിഭാഗം തീവണ്ടികളും സർവീസ് നിർത്തിയതോടെ യാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ദീർഘദൂര തീവണ്ടികൾ കണ്ണൂരിൽ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്നും കണ്ണൂർ വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഓടിയില്ല ചില പാസഞ്ചർ വണ്ടികൾ മാത്രം ഓടി മുംബൈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ മംഗലാപുരം വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് ഏറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച വ്യാപാര കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലാണ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആഭ്യന്തര വിദേശ നയങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് മുൻനിർത്തിയാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ചൈനീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാങ് കിഷാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയുമായി ഉഭയകക്ഷി താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വാങ് യിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം ചൈനയിലെത്തിയത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഈ വർഷം നടത്താനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയിൽ അന്തിമ രൂപം നൽകും മോദി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാം വട്ടം അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ചൈന സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിയാണ് എസ് ജയശങ്കർ നാലാമത് ഇന്ത്യ ചൈന ഉന്നതതല മീഡിയ ഫോറത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സംബന്ധിക്കും വിദേശമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നാല് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവാചകരുടെ ത്യാഗസ്മരണ പുതുക്കി മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി കൂടിയാണ് ഈദ് ഉൽ അസ്ഹ പള്ളികളിലും ഈദ് ഗാഖകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരവും പ്രത്യേക കുതുവയും നടന്നു കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ് ഗാഖിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എൻ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു മലപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ് ഗാഖിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഈദ് ഗാഖിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത് കേരളത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല
ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇരുന്നൂറ്റിയൊൻപത് റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വിൻഡീസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓവറിൽ എല്ലാവരും പുറത്തായി ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം ഉറപ്പിച്ചത് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി സെഞ്ചുറി നേടി നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് പന്തിൽ ഒരു സിക്സും പതിനാല് ബൌണ്ടറിയും അടക്കം കോഹ്ലി നൂറ്റിയിരുപത് റൺസ് എടുത്തു ഇതോടെ വിൻഡീസിനെതിരെ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടിയ റെക്കോർഡും കോഹ്ലിക്കായി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ജാവേദ് മിയാൻദാദിന്റെ റെക്കോർഡാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത് ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡും കോഹ്ലി സ്വന്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ എഴുപത്തിയൊന്ന് റൺസ് നേടി മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ വിൻഡീസിനു വേണ്ടി എവൻ ലൂയിസ് നിക്കോളാസ് പുരൻ എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ ഇനി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമസ്കാരം